Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình nhận diện sự thật trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, giới trẻ là một bộ phận quan trọng, là vốn quý và là thế mạnh trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức chính trị và vốn sống, giới trẻ trở thành đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động, mua chuộc, lôi kéo, kích động nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Với sự phân tích của các chuyên gia và sự tham gia chia sẻ của những người trẻ, chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 50 trường đại học công lập và dân lập, hàng trăm trường trung học phổ thông với tổng số trên 100.000 học sinh sinh viên. Đây là lực lượng thanh niên đông đảo trong xã hội, là nguồn lực trí thức nòng cốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, cùng với thực hiện giáo dục đào tạo theo quy định, việc xây dựng ý thức trách nhiệm cho học sinh sinh viên, chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết. Đây được xem là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể cũng như các trường đại học cao đẳng và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung. Em sẽ sử dụng mạng xã hội để cho chị với bạn về cái nói với gia đình và tìm những thông tin về việc học. Tốt có, xấu có à, và trong đó thì cũng có một vài những thông tin mà nó à, mang tính chất à, xuyên tạc hay là nó ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước. Theo báo cáo Digital, tính đến cuối năm 2022, có trên 72 triệu người Việt Nam đang dùng Internet, chiếm hơn 73% dân số. Có 76 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook, Twitter, Zalo. Mỗi người sử dụng Internet ở Việt Nam dành trung bình hơn 6 giờ mỗi ngày để tham gia các hoạt động liên quan tới mạng Internet. 94% người dùng Internet ở Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày. Chúng ta vẫn hay nói là mạng xã hội là xã hội ảo. Thì khi ta nói đến xã hội là ảo là vì chúng ta không gặp được nhau thì gọi là ảo. Chứ còn đâu vẫn là con người thật. Sự việc thật con người thật. Vì thế muốn giải quyết xã hội ảo chúng ta phải, phải trở về giải quyết từ xã hội thật. Tình cảm khác nhau nói khác nhau. Lợi ích khác nhau nói khác nhau. Nhận thức khác nhau nói khác nhau. Vì thế nói khác nhau là chuyện của muôn đời. Vấn đề là chúng ta phải biết gạn đục khơi trong, bình tĩnh trước mọi biến động của xã hội để lắng lòng, để chọn lọc những tinh hoa. Đây là mô phỏng về những gói hàng di chuyển trên Internet. Có người ví Internet là một cái chợ trời thông tin, có hàng tốt, hàng xấu. Tuy nhiên, hàng trăm trang web blog đen do hơn 400 tổ chức phản động trong và ngoài nước lập nên xen lẫn hàng trăm trang web blog cá nhân với thông tin tốt xấu thật giả lẫn lộn, có loại ẩn chứa âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, có loại vô tình nối giáo cho giặc quá mù ra mưa. Đỉnh điểm cho hiểm họa từ những trang web blog đen phải kể đến việc nhiều trang web, trang tin trên mạng xã hội đưa thông tin sai lệch, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội. Là một người dùng mạng xã hội thì em thấy rằng là trên các nền tảng thì hiện nay cũng đã xuất hiện rất là nhiều những cái thông tin xấu độc các cái quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đã thông qua các cái bài viết, các cái status hoặc là các cái video clip ngắn trên TikTok đưa những cái thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật hoặc là tin giả vào trong các sản phẩm truyền thông, trong các cái bài viết của mình. Những cái thủ đoạn tung thông tin xấu độc của các thế lực thù địch nó rất là tinh vi và ngày càng được nâng cao hơn ạ, bởi vì là nó đánh trực diện vào tâm lý của người trẻ là cần những cái thông tin mới mẻ, sáng tạo thì nó cũng đưa đến những cái thông tin như vậy và ẩn mình trong những cái thông tin đấy là những cái quan điểm sai trái. Thưa quý khán giả và các đồng chí, thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc bịa đặt về đảng nhà nước ta, đặc biệt là những thông tin bôi nhọ, vu cáo, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhằm gây mất niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước gây mất đoàn kết nội bộ và kích động tâm lý bất ổn trong xã hội. Vậy những chiêu bài, những thủ đoạn này có gì mới? Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi. Thời gian gần đây, 
cơ quan chức năng Bộ Công an đã phối hợp với Công an một số địa phương tiến hành khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng, trong đó chủ yếu là thanh niên vì đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Đây là loại tội phạm có thủ đoạn hoạt động tinh vi, gây không ít khó khăn trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ của lực lượng công an. Qua những hành động của họ như vậy cũng đã tác động đến cộng đồng. Thể hiện qua những người mà đã comment bên dưới, những cái sự ủng hộ đó, nghĩa là những cái tư tưởng của họ khi đưa ra công chúng và cũng đã được sự tiếp nhận của một bộ phận họ đã gây ra những cái tác hại đối với xã hội. Bởi vì hậu quả sâu xa không phải là những cái lời nói đơn giản ở trên mạng mà nó là câu chuyện từ đó, từ những phát ngôn như vậy nó làm cho khủng hoảng lòng tin. Do được hà hơi tiếp sức chỉ đạo về cách thức hoạt động từ các thế lực thù địch ở nước ngoài, các đối tượng phản động đã lập ra các tổ chức, hội nhóm phản động ở trong nước mang màu sắc xã hội dân sự, hòng lôi kéo sự tham gia ủng hộ, đặc biệt là của giới trẻ. Những hứa hẹn tài trợ, giúp đỡ về tài chính, tài trợ học bổng, tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo để tiếp cận, tác động, tuyên truyền, lôi kéo, đưa người ra nước ngoài, kết nạp vào các tổ chức phản động và huấn luyện về cái gọi là đấu tranh bất bạo động. Ví dụ như là cái tổ chức voi chẳng hạn, thì họ cho biết là trong năm vừa qua đã tổ chức tới 10 cái khóa mà đào tạo bồi dưỡng những cái cây bút trẻ nhưng mà thực chất là những cái người mà bất đồng chính kiến và có những cái quan điểm lệch lạc để trở thành cái mà họ gọi là nhà báo công dân. Thực tiễn ở trên thế giới đã cho thấy những cái bài học hết sức nguy hiểm. Ví dụ như là phong trào mùa xuân ở Rập, rồi phong trào chiếm lấy phố buôn chẳng hạn, thì đều bắt nguồn từ những cái người mà mang danh là nhà báo công dân. Sau đó là họ live stream, họ trực tiếp, họ kích động và từ những cái sự việc ấy để lôi kéo tạo thành tâm lý đám đông thành những cái cuộc tụ tập biểu tình. Với tính đặc thù của phương thức đấu tranh tư tưởng nói chung và đấu tranh tư tưởng trên mạng internet nói riêng, vũ khí tối ưu vẫn là tạo sức đề kháng, tự miễn dịch cho giới trẻ để có thể chống đỡ tác động từ thông tin, quan điểm sai trái trên internet. Thưa quý khán giả và các đồng chí, với phương châm nhận thức đúng để tạo sức đề kháng cho thanh niên quân đội. Thời gian qua, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã vào cuộc tích cực, chủ động, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục để cán bộ chiến sĩ nhận thức đúng, đủ về những lợi ích và cả những hậu quả có thể xảy ra khi tham gia các mạng xã hội. Diễn đàn thanh niên của đoàn cơ sở Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Tuổi trẻ với tình yêu và lễ sống đã thu hút đông đảo các đoàn viên là chiến sĩ mới tham gia. Những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên không gian mạng trong thời gian gần đây được đưa ra bàn thảo. Tại buổi diễn đàn, nhiều bạn trẻ đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm, tâm tư tình cảm và thái độ bất bình trước những thông tin xấu độc. Cũng có bạn trẻ do vốn sống còn ít và trình độ chính trị chưa cao nên nhận thức chưa đúng. Thế nào là thông tin xấu độc? Thế nào là quan điểm sai trái? Những đối tượng nào thường lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc chống phá? Thủ đoạn của chúng ra sao, tác hại như thế nào đều được cán bộ đoàn của đơn vị giải thích với các bạn trẻ một cách thuyết phục. Các chương trình nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam cũng được khai thác trình chiếu để giúp các bạn trẻ nhận thức rõ quan điểm sai trái và thông tin xấu độc. Bản thân tôi trước khi nhập ngũ thì cũng đã thường xuyên sử dụng Internet và các mạng xã hội. Tôi cũng chưa có hiểu thế nào là những quan điểm sai trái, những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Thì được vào đây, được trải qua các buổi tọa đàm, các buổi diễn đàn với các cán bộ đoàn viên thì tôi đã hiểu biết như thế nào là các quan điểm sai trái và các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Ở Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động của tuổi trẻ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức sáng tạo gắn với đặc điểm tâm lý của tuổi trẻ, nhất là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác cổ động thao trường luôn được chú trọng, định hướng nội dung tìm đọc, khơi dậy tính tự giác tự học của bộ đội, giúp chiến sĩ cảm thấy hứng thú khi đọc sách báo, xem thông tin trên mạng và qua đó nâng cao hiểu biết, kiến thức toàn diện cho bộ đội. Nhờ có định hướng đúng, cách tiếp cận nhẹ nhàng, học mà chơi, chơi mà học, nội dung kiến thức chính trị ngày càng thấm sâu và làm phong phú, lành mạnh đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Sau những giờ huấn luyện, bộ đội lại say xưa đàn hát. 
tiếng đàn tiếng hát như xua đi những mệt nhọc tiếp thêm động lực để bộ đội hăng say rèn luyện trong 5 năm học ở trường sĩ quan chính trị thì bản thân tôi đã tích lũy được những cái kiến thức từ những học phần môn học và từ đó là đã trang bị cho tôi một cái nền tảng về lý luận để mà vận dụng vào trong cái quá trình công tác trên các quân vị tại cái đơn vị cơ sở có thể nói rằng ở trường sĩ quan chính trị khi mà tham gia vào câu lạc bộ lý luận trẻ thì câu lạc bộ là một cái sân chơi để cho cán bộ đoàn viên thanh niên bày tỏ những cái quan điểm của mình bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng hình thành được cái kỹ năng, cái phương pháp để nhận diện và tham gia đấu tranh có hiệu quả trên không gian mạng hiện nay. Còn đây là mô hình câu lạc bộ lý luận trẻ ở trường sĩ quan chính trị. Mô hình này được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019 theo chủ trương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trên cơ sở mô hình, câu lạc bộ 47 đã được thành lập trước đó. Đến nay, câu lạc bộ có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và phương thức hoạt động có nhiều sáng tạo cả về nội dung, hình thức và phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường. Thành viên câu lạc bộ là người trực tiếp tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xấu độc trên không gian mạng. Đồng thời từ đó thì các thành viên sẽ lan tỏa đến tất cả các học viên còn lại trong đơn vị với cái phương châm là lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Đồng thời trên các trang cá nhân thì các thành viên đó cũng chia sẻ định hướng đến những người bạn bè, gia đình của mình để mọi người thấy được những cái truyền thống nét đẹp của quân đội, hoạt động của nhà trường và đơn vị. Với cách làm này, việc học tập lý luận, chính trị, tư tưởng được mềm hóa, từ đó nâng cao nhận thức, củng cố kiến thức, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng và kỹ năng nghiên cứu, trao đổi, viết bài, thiết thực nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt chính trị, nhất là tạo môi trường thực tiễn cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, thực hiện mục tiêu yêu cầu đào tạo, rèn luyện phẩm chất, năng lực của người cán bộ chính trị khi tốt nghiệp ra trường. Câu lạc bộ Lý Luân Trẻ là một mô hình được Trung ương đoàn hướng dẫn các cấp bộ đoàn thành lập ra trước hết là để cho các bạn đoàn viên, thanh niên chúng ta trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến khoa học, liên quan đến lĩnh vực lý luận và chính trị. Ngoài các cái hoạt động đó thì câu lạc bộ lý luận chính trị ở các cấp bộ đoàn còn thực hiện một cái nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay, đó là đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trên không gian mạng. Lấy cái đẹp xẹp cái xấu, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thường xuyên được tổ chức phát huy các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp lành mạnh ở các đơn vị quân đội. Qua đó giúp bộ đội giao lưu học hỏi, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, nhận thức lệch lạc, góp phần xây dựng trận địa tư tưởng của Đảng vững chắc trong quân đội. Phải giáo dục cho anh em nhận rõ được dấu hiệu các thủ đoạn của các thế lực thù địch nó chống phá thế nào để mà cho anh em dễ hiểu, dễ nhớ. Thế thì chúng tôi đã nghiên cứu và biên tập thành cuốn cập ra, thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ. Đã có hàng nghìn các câu lạc bộ lý luận trẻ ở các cái học viện nhà trường, ở các cái đơn vị nghiên cứu thì hoạt động rất là có nền nếp, rất là có hiệu quả. Hàng năm có hàng vạn thanh niên nhập ngũ vào quân đội Quân đội là trường học lớn của tuổi trẻ. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, các chiến sĩ được học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực, trưởng thành về mọi mặt. Hàng năm cũng có hàng vạn thanh niên xuất ngũ trở về địa phương. Với nhiều người trẻ, điện thoại thông minh, máy tính bảng đã là những phương tiện hữu ích. Nếu như trước đây họ chưa nhận biết thế nào là thông tin xấu độc, thì qua 2 năm học tập, rèn luyện, thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội, họ đã nhận diện và có sức đề kháng với thông tin xấu độc. Trở về địa phương, họ sẽ góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong nhân dân. Thưa quý khán giả và các đồng chí, thời gian qua, bằng nhiều cách làm và mô hình sáng tạo, các cơ quan đơn vị đã giúp cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ các thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình, để từ đó tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết tạo sức đề kháng tự miễn dịch. Hiểu rõ nguồn gốc, bản chất và sự nguy hại của những thông tin xuyên tạc, bịa đặt mới có thể chủ động đấu tranh với nó. Chủ động phản bác, chủ động cung cấp thông tin chính xác kịp thời, chủ động làm chủ trận địa thông tin. Nếu làm được như vậy thì dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Để xem lại chương trình 
quý khán giả và các đồng chí vui lòng truy cập website www.qpvn.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.